వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఇంజనీరింగ్ చరిత్రలో ఉన్న ఒక గొప్ప అధ్యాయం ఈ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్స్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఎందుకంటే అది ఎత్తులో అన్నిటికన్నా ఎక్కువే అదే బూర్జ్ ఖలీఫా ఆకాశాన్ని అందుకోవాలనేది అందరి కళ ఆ కళకి కష్టం కలిపి దాన్ని నిర్మించిన ఇంజనీర్స్ దాని నిర్మాణంలో ఎంతో సహాయపడిన ఆ నిర్మాణ కంపెనీస్ ఎత్తు వేడి గాలి చలి ఏది లెక్క చేయక నిర్మాణానికి కృషి చేసిన ఎంతోమంది వర్కర్స్ అలాగే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ యొక్క ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్ అండ్ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ ప్రాజెక్ట్తో వచ్చిన సొల్యూషన్స్ అన్నీ వీడియోలో చెప్తున్నాం సో లేట్ చేయకండి స్కిప్ చేయకండి ఈ వీడియో చూస్తూ మన సివిల్ ఇంజనీర్స్ వల్ల వచ్చే ప్రౌడ్ ఫీల్ మాత్రం ఎంజాయ్ చేయండి ఈ గొప్ప కట్టడంకి తొలి అడుగు జాన్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ దుబాయ్ ప్రాపర్టీ డెవలపర్ కంపెనీ అయిన ఈమా దీని డిజైనింగ్ బాధ్యతలు అమెరికా కంపెనీ అయిన స్కిద్మోర్ ఓవింగ్స్ అండ్ మెరెల్ కి ఇచ్చింది స్కిద్మోర్ ఓవింగ్స్ అండ్ మెరెల్స్ ఈ కంపెనీ ఎందుకంటే ఈ కంపెనీ చీఫ్ ఇంజనీర్ బిల్ బేకర్ కి స్కై స్క్రాపర్ కట్టడంలో విశిష్టమైన అనుభవం ఉంది అతను అంతకు ముందు ప్రపంచ పొడవైన బిల్డింగ్ తైపై వన్ జీరో వన్ నిర్మాణంలో కూడా పాలు పంచుకున్నాడు అలాగే పంతొమ్మిది తొంభై ఆరులో ఇతను బండిల్ చూబ్ అనే నైన్ టవర్స్ అనే ఒక రిజిడ్ స్ట్రక్చర్ గా డిజైన్ చేసిన అనుభవం కూడా ఇతనికి ఉంది అలా ఈ స్కిద్మోర్ ఓవింగ్స్ అండ్ మెరిల్ కంపెనీ బూజ్ ఖలీఫా నిర్మాణంలోకి భాగమైంది ఈ కంపెనీకి చెందిన యాండ్రిమ్ స్మిత్ ఈ బూజ్ ఖలీఫా డిజైనింగ్ కి నాంది పలికారు ఈ బూజ్ ఖలీఫాకి వింసీ అనే ఫ్రాన్స్ కంపెనీ అండ్ శాంసంగ్ సిఎన్టి కంపెనీ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్టర్ గా బాధ్యతలు చేపట్టాయి ఈ శాంసంగ్ సిఎన్టి కంపెనీ అంతకు ముందే తైపై వన్ జీరో వన్ అండ్ ట్విన్ టవర్స్ లాంటి ఎత్తైన భవనాలు నిర్మించిన అనుభవం ఉంది కానీ ఈ బూజ్ ఖలీఫాకి ఇంకొంతమంది కాంట్రాక్టర్స్ కావాల్సి వచ్చారు అరే దుబాయ్ కంపెనీ అయిన అరబ్ టెక్ అండ్ చైనా కంపెనీ అయిన సిసిసిసి వీళ్ళందరి కష్టంతో ఈ బూజ్ మొదలుపెట్టిన మూడేళ్ళకే వరల్డ్ హైయెస్ట్ ఫ్లోర్ రికార్డ్ ని సొంతం చేసుకుంది అప్పుడు దాకా వరల్డ్ హైయెస్ట్ రికార్డ్ గా సిఎస్ టవర్స్ నూట పది ఫ్లోర్స్ తో ప్రపంచానికి పరిచయం కానీ ఈ బూజ్ ఖలీఫా పరిణామం అందరినీ మార్చివేసింది ఇక్కడ వరకు ఎవరు కట్టారు ఎవరు కట్టించారని చూసాం ఇకపై ఎలా కట్టారు ఎంత మంది ఎంత ఖర్చులో కట్టారో చూద్దాం ఈ బూజ్ ఖలీఫా ఎనిమిది వందల మీటర్స్ ఎత్తుండడానికి కారణం యాభై మీటర్స్ డెప్త్ దాకా ఉండే దీని ఫౌండేషన్ అవును పైలింగ్ అండ్ ఎన్ బేరింగ్ పైలింగ్ మెథడ్స్ తో ఇక్కడ దాదాపు వన్ నైన్టీ టూ పైల్స్ యాభై మీటర్స్ డెప్ తవ్వడం జరిగింది అలాగే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ థిక్ క్రాఫ్ట్ కాంక్రీట్ ను కూడా వాడడం జరిగింది ఈ ఫౌండేషన్ దాదాపు ఐదు వందల వేల టన్స్ వెయిట్ ని బేర్ చేస్తుంది ఈ ఒక్క ఫౌండేషన్ కాదు దీని కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని మనకి చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి మిడిల్ ఆఫ్ దిస్ బిల్డింగ్ ఎగ్జోగన్ లాగా డిజైనింగ్ చేయబడింది వరల్డ్ స్టాప్ విండ్ ఇంజనీర్ అయిన పీటర్ ఐవెన్ సలహా మేరకు ఈ డిజైన్ ఇలా రూపొందించుకుంది ఈ షేప్ లో ఫ్లోర్ బై ఫ్లోర్ షట్రింగ్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనేది కూడా అతిపెద్ద ఆలోచన ఎవరు ఊహించిన విధంగా హైడ్రాలిక్ జంప్ సిస్టమ్ మెదడు ని ప్రవేశపెట్టి షట్రింగ్ అనేది ఫ్లోర్ బై ఫ్లోర్ షిఫ్ట్ చేశారు కానీ వాడుకలో ఉన్న ఏ క్రేన్ దీని నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించలేకపోయింది ఈ కళల సౌధ కోసం త్రీ క్రేన్స్ కొత్తగా డిజైన్ చేయబడ్డాయి ఆ క్రేన్స్ ఒక్కో దాన్ని డెడ్ లోడ్ వన్ ట్వంటీ టన్స్ అది కూడా వితౌట్ హుక్ నిర్మాణ రంగంలో ఇది క్రియేట్ చేసిన అద్భుతాలు అన్నీ ఇన్ని కావు కేవలం మూడు నెలల్లో నూట అరవై ఐదు వేల క్యూబిక్ మీటర్ కాంక్రీట్ క్యాష్ చేసిన ఘనత ఈ బూజిదే మూడే మూడు కాంక్రీట్ పంప్స్ తో ఇన్ని వేల క్యూబిక్ మీటర్ అంటే నిజంగానే అద్భుతమే మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుండి విజయం సాధించేదాకా ఈ బూజ్ ఖలీఫా నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించింది ఏదైనా ఉందంటే అది సేఫ్టీ మెషర్సే వేల అడుగుల ఎత్తు ఇబ్బంది పెట్టే వాతావరణం కానీ ఏదీ లెక్క చేయకు పనిచేశారు షరీఫ్ టీమ్ వీళ్ళకి ఎత్తు అనేది ఎంతో ఇష్టమైన మాట ఈ ఇష్టంతోనే ఈ గొప్ప కట్టడానికి తమ వంతు న్యాయం చేసి ఎంతో కీర్తిని పొందారు ప్రపంచంలోని హండ్రెడ్ స్కై స్క్రాపర్స్ లో పదిహేడు అప్పట్లోనే ఈ దుబాయ్లో ఉండేవి కానీ ఈ బూజ్ వాటిలా కాదు ఇది ఒక మాన్స్టర్ అందుకే దురదృష్టం శాతం దీని నిర్మాణ సమయంలో ప్రమాదవు శాతం నలుగురు ప్రాణాలు విడిచారు కానీ ఏ ఆటంకాలు లెక్క చేయక మన ఇంజనీర్స్ త్రీ ఇయర్స్ లో వన్ ఫార్టీ వన్ ఫ్లోర్స్ ని కట్టారు అంతా ఆనందంగా సాగుతుంది అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో సమస్య ఇన్ని వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉండే బాల్కనీ నుంచి సిటీని చూడాలి అక్కడ వచ్చే గాలిని ఎలా అధిగమించాలి ఎందుకంటే అక్కడ వచ్చే గాలి వేగం దాదాపు టూ ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈ వేగాన్ని కూడా అడ్డు వేశారు మన ఇంజనీర్స్ జాన్ ఆన్ పీటర్ ఐర్విన్ ఈ విండ్ ఇంజనీర్స్ ఆర్కిటిక్ సహాయంతో బాల్కనీస్ యొక్క
ఎన్నో ఎక్స్టర్నల్ ఫిట్టింగ్స్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కాకుండా ఎలక్ట్రికల్ సప్లై మీకు తెలుసా ఈ ఒక్క బిల్డింగ్ థర్టీ సిక్స్ మెగావాట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సూమ్ చేస్తుందని థర్టీ సిక్స్ మెగావాట్స్ దాదాపు ఇరవై వేల సిటీ పీపుల్ వాడే కరెంట్ ఇంత కరెంట్ ఎందుకు అని డౌట్ రావచ్చు నైన్ హండ్రెడ్ అపార్ట్మెంట్స్ వన్ సిక్స్టీ రూమ్ హోటల్స్ థర్టీ సెవెన్ ఫ్లోర్ ఆఫీసెస్ ఇన్ని రన్ అవ్వాలి కాబట్టి అంత ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ సహాయంతో ఈ లైట్ సహాయంతో రాత్రిలో ఎంతో అందంగా కనపడే ఈ బూర్జ్ ఖలీఫా పకటి సమయంలో దాని యొక్క ఎక్స్టీరియర్ గ్లేజర్ ప్యానల్స్తోనే అందాన్ని తెచ్చుకుంటుంది దీనికి వాడిన మొత్తం ప్యానల్ సంఖ్య ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది వీటి సహాయంతో అందాన్ని తీసుకురాగలిగారు కానీ అతిపెద్ద సమస్య అయిన వేడిని కట్టడి చేయలేకపోయారు అప్పుడు జాన్ కర్బాల్ సిస్టమ్తో టూ కోటింగ్ కలిగిన గ్లాస్ను తయారు చేస్తారు ఒకవైపు ఉన్న సిల్వర్ కోటింగ్ యూవీ రేస్ని క్యాప్చర్ చేసుకుని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంటే మరోవైపు ఉండే టైట్రానియం కోటింగ్ ఐఆర్ రేస్ని క్యాప్చర్ చేసి వేడి నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది మొత్తానికి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ ఉండే ఈ ఒక్కొక్క ప్యానల్ బరువు ఏడు వందల యాభై కేజీలు అసలు కేవలం ఈ ప్యానల్స్కి ఫార్టీ ఎయిట్ మిలియన్స్ ఖర్చు అయిందట అంతా ముగిసింది అనే సమయానికి వచ్చిన ఆలోచన అందరినీ కలవర పెట్టింది అదే బూజ్ ఖలీఫా పైన కనపడే నూట ముప్పై ఆరు మీటర్ల ఎత్తైన పైప్ మూడు వందల యాభై టన్స్ ఉన్న దాన్ని అక్కడ ఎలా చేర్చాలి ఏ క్రేన్ ఈ పనిలో ఉపయోగపడలేవు హెలికాప్టర్స్ అంత బరువుని మొయలేవు ఈ సమస్యను చాలా సులువుగా పరిష్కరించారు మన ఇంజనీర్స్ అన్ని పీసెస్ని తీసుకువచ్చి బిల్డింగ్ లోపల క్లబ్ చేసి దాంతో ఆకాశాన్ని అందుకునే ఈ ప్రయత్నంలో విజయ్ బేరిని మొరోగించారు ఆ రోజు నుండి కరెక్ట్గా ఆరు నెలల వ్యవధిలోనే కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజర్ అయిన బ్రాడ్ఫోర్డ్ కటన్ ఫినిషర్స్ అండ్ గ్లాస్ క్లీనింగ్ లాంటివి చేపించి ఎత్తులోనే కాదు అందంలోనూ అన్నిటికన్నా ఇది ఎక్కువే అని తెలిసేలా చేశారు చివరిగా జాన్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ టెన్ ఆరేళ్ల కష్టం ఈ రోజు రూపీస్ ప్రకారం పదకొండు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్ల నలభై రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఖర్చు మూడు లక్షల ముప్పై వేల క్యూబిక్ మీటర్ల కాంక్రీట్ లక్ష మూడు వేల స్క్వేర్ మీటర్ల గ్లాస్ పదిహేను వేల ఐదు వందల స్క్వేర్ మీటర్ల ఎంబోజిడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ నాలుగు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ యాభై ఐదు వేల టన్ స్టీల్ రిబార్స్ టూ థౌసండ్ పార్కింగ్ స్పేసెస్ మూడు వందల నాలుగు హోటల్స్ తొమ్మిది వందల అపార్ట్మెంట్స్ యాభై ఏడు ఎలివేటర్స్ ఎనిమిది ఎస్కలేటర్స్ ఇక హైట్ విషయానికి వస్తే ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మీటర్స్ అంటే నూట అరవై మూడు ఫ్లోర్స్ ఇది మన బూర్జ్ ఖలీఫా ఒక గొప్ప వేడుకలకు పదివేల ఫైర్ క్రాకర్స్ పెళ్లుల మధ్య ఓపెన్ అయిన ఈ బూర్జ్ ఖలీఫా ఎంతో కీర్తి ప్రతిష్ఠలతో పాటు ఎన్నో బిడుదలను కూడా తన దేశానికి సంపాదించింది ఈ గొప్ప కట్టడంలో నిజంగానే అభినందించాల్సింది ఆ దుబాయ్ దేశాన్ని మనలో కూడా ఎంతో మందికి దుబాయ్కి వెళ్ళాలని ఉంటుంది దానికి కారణం వాళ్ళ అభివృద్ధి మరియు బూర్జ్ ఖలీఫా లాంటి వాటితో వాళ్ళు టూరిజంకి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత దుబాయ్కి వచ్చే ఇన్కంలో ఈ టూరిజం చాలా కీరోల్ పోషిస్తుంది ఒక్క ఈ బూర్జ్ మాత్రమే కాదు పామ్ ఐలాండ్ దుబాయ్ మాల్ దుబాయ్ ల్యాండ్ ఇలా టూరిస్టులని ఆకర్షించే ఎన్నో అద్భుతాలు ఈ దుబాయ్ నేలపై ఉండే వాళ్ళ సంపాదనలో భాగమయ్యాయి ఇన్ని అద్భుతాలతో ఒకటిగా ఉన్నప్పటికీ బూర్జ్ ఖలీఫా ఒక సపరేట్ లెవెల్ అంది తెలుసా తొంభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి కూడా ఈ భవనాన్ని వీక్షిస్తారు దుబాయ్ వాసులు దీని నిర్మాణ ముగింపు సమయానికి కూడా ఒక రోజుకి పన్నెండు వేల మంది వర్కర్స్ కష్టాన్ని ఈ విజయానికి జత చేశారు విజయం అనేది అంత సులువు కాదు అలాగే ఒక్క రోజులో ఏదీ తయారైపోదు ఈ నిర్మాణంలో కూడా ఎంతో కష్టం ఎన్నో ఇబ్బందులు మరెన్నో సమస్యలు మీకు తెలుసా ఈ కన్స్ట్రక్షన్కు ఉపయోగించిన కాంక్రీట్ బరువు వంద వేల ఎలిఫెంట్స్తో సమానమాట ఇంత కాంక్రీట్ అంత ఎండల్లో ప్రాపర్గా క్యాష్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు ఇన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొంది కాబట్టే టాలెస్ట్ ఫ్రీ స్టాండింగ్ బిల్డింగ్ హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ ఫ్లోర్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఎలివేటర్ విత్ లాంగెస్ట్ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ టాలెస్ట్ సర్వీస్ ఎలివేటర్ ఇలా మోర్ దెన్ ఎయిటీన్ రికార్డ్స్ సెవెంటీన్ మల్లి స్టోన్స్ అండ్ థర్టీకి పైగా ఓల్డ్ వైడ్ రికార్డ్స్ని తన పేరు మీదకి తెచ్చుకుంది ఇందులో ఉన్న ఎలివేటర్స్ కూడా బిరుదులు పొందడానికి కారణం వాటి యొక్క యూనిక్నెస్ ఇందులోని ఎలివేటర్ టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో నిమిషంలోనే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి నూట ఇరవై నాలుగు ఫ్లోర్కి వెళ్తుంది అలాగే లాంగెస్ట్ సింగిల్ రన్నింగ్ ఎలివేటర్ కూడా ఈ భవంతిలోనే ఉంది ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి నూట నలభై ఫ్లోర్ దాకా వెళ్ళిపోతుంది ఈ కన్స్ట్రక్షన్ మాత్రమే కాదు దీని మెయింటెనెన్స్ విషయం కూడా ఆశ్చర్యాలు కలిగిస్తుంది కేవలం ఒక రోజుకి
ఒక గెలాన్ అంటే మన వాడుకలో త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఇంకా ఈ బిల్డింగ్ ఫెసిలిటీస్కి వస్తే వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ రెస్టారెంట్ వన్ ట్వంటీ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చిన గెస్ట్ ఈ రెస్టారెంట్ వల్ల ఒక అద్భుతమైన ఫీల్ను పొందుతారు అలాగే వరల్డ్ సెకండ్ హైయెస్ట్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఈ బిల్డింగ్లోనే సెవెంటీ సిక్స్త్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది ఇక వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ లైబ్రరీ వన్ ట్వంటీ థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది సో ఈ కళల సౌదలో లేనిదంటూ ఏదీ ఉండదు దీని పరిసరాలు కలిగించే ఆహ్లాదాన్ని చాలా గొప్పగా చెప్తారు వెళ్ళిన టూరిస్ట్ ముఖ్యంగా దీని చుట్టూ ఉండే డ్యాన్సింగ్ ఫౌంటైన్ రెండు ఫుట్బాల్ ఫీల్డ్స్ కలిపితే ఎంత ఉంటుందో అంత ఉండే ఈ డ్యాన్సింగ్ ఫౌంటైన్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ డ్యాన్సింగ్ ఫౌంటైన్ సిస్టమ్గా పేరు తెచ్చుకుంది బుధవారం నుండి ఆదివారం దాకా సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి ప్రతి అరగంటకి కనువిందు చేసే ఈ డ్యాన్సింగ్ ఫౌంటైన్ అందరినీ ఆకర్షించే విషయంలో కీ రోల్ పోషిస్తుంది ఇంతటి సౌందర్యమైన భవనం కాబట్టే హాలీవుడ్ని సైతం తన వైపు తిప్పుకుంది అవును స్పైడర్ మ్యాన్ అండ్ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ గోస్ట్ ప్రోటోకాల్ అండ్ చిత్రాల్లో ఈ బూట్ సీన్స్ మనల్ని స్క్రీన్స్ కట్టిపడేసిన విషయం నిజమే దీని మెయింటెనెన్స్లో ఇంకా ఎన్నో వింతలు దీని సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కీస్ని దీన్ని లాకింగ్కి వాడడం అలాగే స్థిరంగా వేలాడే ఎయిటీన్ క్రాడల్ సాయంతో త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లోనే ఈ మొత్తం టవర్ని క్లీన్ చేయడం ఇలా ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఇలా అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది మనలాంటి ఇంజనీర్సే ఎస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ ఇంజనీర్స్ ఇప్పటి వరకు ఎత్తులో దీనికి తిరుగులేదు రికార్డ్స్లో దీనికి పోటీ రాలేదు కానీ జే ద టవర్ అన్ని బాగా నుండి ఉంటే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఈ పాటికి టాలెస్ట్ బిల్డింగ్ రికార్డ్ని ఇది సొంతం చేసుకునేది ఇలాగే ఎన్నో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే నిర్మాణాలు జరిగాయి జరుగుతున్నాయి వాటి గురించి ఇలా పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ సివ్లేన్ బ్లాగ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్